സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാംസങ് സെഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് സെഡ് ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഫോണായ സാംസങ് ഫോൾഡ് പോലെയല്ല ഈ ഫോണിൽ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാംസങ് ഫോൾഡിൽ നമുക്ക് വലിയ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ഫോണ് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോണായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഫോണിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഫോണായിട്ട് മാറും പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് മോട്ടറോള അവരുടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് സാംസങ് സെഡ് ഫ്ലിപ്പിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ സാംസങ് സെഡ് ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഡൈനാമിക് അമലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോൺ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വളരെ ചെറിയ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ അമലിൽ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ടൈം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫി ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് സെൽഫി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം ഗ്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്രാ തിൻ ഗ്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഫോൺ ഫുള്ള് ഫോൾഡ് ചെയ്യാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് പകുതി മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആപ്പിലെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും താഴെ ഭാഗത്ത് ക്യാമറയിലെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കും പിന്നെ യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് പ്ലേ ആവും അതേപോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് അതിലെ കമൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യയിലാണ് പിന്നെ ഈ വലിയ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സാംസങ് നോട്ട് ടെൻ ലേത് പോലുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ഓ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ പഞ്ചോൾ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സെൻട്രലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സൈഡിലാണ് പവർ ബട്ടണിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ബോഡിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പ്രോസസ്സറാണിത് അപ്പം വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിന് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഫോണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വില കൂടിയ മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് എന്നുള്ള ഫോണിൽ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് അത് മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറായിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫ
പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ വിലയുടെ കാര്യം അവരിപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ വില വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡോളറാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഏകദേശം അതേ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഫോണിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫോണിന് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്ന ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ് എന്നുള്ള ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഫോണിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ മികച്ചൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് സാംസങ് സെറ്റ് ഫ്